Всем привет! Меня зовут Наталья, и вы на моем канале Заметки иммигранта. Сегодня я бы хотела с вами обсудить такую тему, как австрийский менталитет. В чем же разница между нами и есть ли она вообще? Ну, начать хочу с того, что многие, я очень часто слышу от разных людей, многие мнения выражают, что австрийцы они немного холодные и закрытые. Да, здесь я могу согласиться, что они, как бы у них нет такого, что там душа на распашку, легко с ними найти общий язык и быстро сдружиться. Нет, это, ну, я бы не сказала, что они холодные, они просто более сдержанные, они более сдержанные в выражении своих эмоций, и им требуется определенное время для того, чтобы привыкнуть, адаптироваться и понять, что же за человек. То есть вы не ждите здесь какого-то такого теплого, яркого приема, и что все люди сразу станут с вами друзьями, вы сразу легко адаптируетесь, получите кучу предложений выйти там, не знаю, на кофе, на дринк, познакомиться и провести время. Они более такие вот, как бы это сказать, более чопорные, более сдержанные и более относятся, вот я бы даже сказала, они более уважительно относятся к границам других людей. То есть поначалу мне это тоже казалось как бы вот так странно, вот даже среди, среди соседей это не так, что вы там знаете всех и вся, можете в любое время позвонить в дверь и попросить, не знаю, сахар, соль, что кому надо, если у вас это закончилось. И Поначалу вот мне казалось, что это вот как у нас это принято, это абсолютная норма. Ну или там, например, пойти с коллегами э, на ланч и рассказать там, всех, о всех своих проблемах, о всей своей жизни 10 лет до, 10 лет после того, как вы встретились и так далее. Вот, здесь это тоже как бы не принято. И поначалу мне это казалось таким каким-то таким холодком в этом всем отдавало. Но сейчас я понимаю, что в этом всем есть также еще и уважение к границам других людей. То есть э, они более как это сказать, они более уважают вашу частную жизнь, вашу частную территорию, и никто к вам, допустим, так вот не нагрянет домой без приглашения. Это тоже вот отдельный нюанс. Здесь без приглашения не принято приходить в гости, даже к своим родителям, родственникам и близким, друзьям. То есть они заранее договариваются о встрече, о встрече. То есть даже с мамой, там, с папой они созваниваются, вот там, давай я к тебе заеду в понедельник. Ну, конечно же, это не речь не идет о каких экстраординальных событиях, когда вам срочно надо встретиться с вашей семьей либо с вашим другом, в таких случаях, я думаю, это как везде понятно, да, можно вот просто позвонить и здесь сразу же встретиться, но в основном у них это не принято, в основном они делают такие вот по-немецки, это говорится, термины, то есть договоренности определенные и их соблюдают, то есть они договариваются о встрече, и для меня это тоже было дико, что вот как и так, я прохожу там мимо дома своего брата, я просто не могу зайти, позвонить звонок и вот нагрянуть да вот я к вам нет здесь и так не принято здесь все-таки принято предварительно при ну как бы предварительно договариваться и для меня это тоже поначалу было как-то вот холодком в этом всем как-то слишком все официально да но с другой стороны опять-таки здесь есть еще вот такая часть давайте не забывать об уважении к чужой жизни к частной об уважении к чужой территории к чужим интересам и к чужим границам психологическим да, физическим всяческим здесь это более развито потому что вот у нас в менталитете тоже в этом плане это и плюс и минус с одной стороны более душевно даст как бы Вроде бы более тепло, но с другой стороны, вы всегда можете ожидать, не то, что всегда, это просто, ну, как, как за здрасте. Это не прошенные советы, это все возможные, э, там, не знаю, комментарии по поводу личной жизни. Даже среди коллег я сталкивалась с таким, живя на Украине, там, ой, а когда замуж, там, да, вот, М -м, ну, поздновато уже, ну, надо поторопиться, там. Или там, например, там, говоришь, что ты не замужем, и человек может промолчать, но всем своим видом показать о том, что... Ну, блин, бедная это бедная, да, вот как-то так. Собственно говоря, здесь этого абсолютно нет. Здесь, как я уже оговорилась, уважение к чужой, к чужой частной жизни, и в этом оно выражается тоже. Или там, например, у нас там принято, если там, а когда дети, если ты уже там, а, а ребеночка, когда планируете, а вы же не забывайте, вам уже как бы не 18. Вот, здесь такого нет, здесь такого не услышите никогда, в принципе, такого вопроса, не то чтобы такого комментария. Или там, если у вас есть ребенок, ой, когда второй, ну, здесь такого в принципе нет. Здесь можно быть замужем, здесь можно быть не замужем, здесь можно иметь детей, не иметь. Это, до этого, собственно говоря, нет никому дела, кроме вас, и общество вас примет любым 
хоть как, как угодно, как угодно вы можете построить свою жизнь, осуждения вы здесь не встретите. И сожаления. У нас очень часто жалеют людей в случае, если они без пары, там, без ребенка. Здесь нету ни сожаления, ни каких-то там комментариев, критики. В этом плане вот есть разница. Поэтому принимая факт того, что вы не можете заехать без предупреждения там, к брату, сестре или к другу, вместе с, вроде бы как это минус, да, с одной стороны, для нас более такой открытой культуры. Но здесь же есть и плюс в том, что вам не нарушают вашу, вашу частную жизнь, в том числе непрошенными советами, непрошенными визитами, и как бы очень уважительно относятся к вашему выбору, к вашему жизненному выбору, к вашему выбору принимать гостей сегодня, не принимать, возможно, вы не в настроении, к вашему выбору выйти вам замуж или остаться, в общем, холостячкой, или же там, к вашему выбору как бы в целом и во всем. То есть, соответственно, в этом я бы не могла сказать, что это какой-то минус. В этом есть и плюс, и минус. То есть, что кому больше подходит. Я очень адаптировалась уже к этому моменту, и, если честно, мне это нравится. И спустя 10 лет я в этом вижу больше плюсов, чем минусов, потому что я сама не, не люблю очень часто, там, когда вот непрошенные гости незваные, ты не можешь отказать, и там обязан быстро собрать на стол и всех пригла пригласить. Я не люблю вот эти задушевные тоже как, как с коллегами, которые я не знаю слушать про все проблемы анализировать их потом эти все проблемы расходятся по всему офису все их анализируют все это знают как бы по секрету всему свету здесь этого нет поэтому я готова ну как бы этот нюанс принять если я там должна сделать заранее уведомить человека о своем визите и если мне нужно больше времени для сближения это для меня нормальный факт и я если, как я сказала, раньше для меня это было, ну, какая-то странность, как это так, то сейчас я, наоборот, вижу в этом плюс. И вот это лично мое. Ну, это все зависит от, конечно, человека. Вот. Следующий такой нюанс, в чем, в чем есть различия в культуре. Например, австрийцы, они, приходя в гости, они могут не разбываться. То есть вы заходите в обуви, и вы в этой же обуви можете пройти там, не знаю, на кухню, в гостиную, сесть за обеденный стол, там, поесть их угощение. И вообще в целом постоянно находиться в вашей обуви, по которой вы ходили на улице. В общем, у нас это не принято. Здесь я, кстати, этот факт я принять до сих пор не могу, я разбываюсь и, и сама разбываюсь бываюсь, когда прихожу в гости, прошу своих гостей тоже снимать обувь. Ну, для меня это как-то уже ну, что-то антисанитарии попахивает, когда по моим коврам будут ходить в грязной обуви, вот, и, ну, здесь это так, здесь вот это не обязательно, то есть человек может разбуться, а может нет, ну, собственно, как бы, ну, если все в обуви, я тоже не разбываюсь, потому что, ну, очевидно, пол уже грязный, даже если он был до того чистый, вот так. Вот здесь это есть. Также при приеме гостей вам не нужно ожидать, что там будет первая, вторая, третья компот, такая скатерть, самобранка накрыта, как у нас, да, там Новый год отмечаем, значит, у нас должно быть салатов столько, чтобы еще неделю просто их есть и ничего не готовить, и мандарин, алкоголь и всего прочего. Здесь такого нет. Здесь в плане отмечания любых праздников, день рождения, Новый год, вообще, в принципе, любых праздников, Рождество, они отмечают, ну, то есть это просто там три блюда, да, то есть это будет небольшой такой стартер, небольшая закусочка вам подана, ключевое слово небольшая, вот, и порционная, то есть это на столе не будет стоять, как вот у нас принято, на столе стоят салаты, закуски, и вы там сидите весь вечер общаетесь и подкладываете себе, и оно все так же стоит, нет, здесь это будет порционно вам принесут и соберут, когда вы съедите вашу тарелку, потом вам принесут основное блюдо, ну вот что там они там, не знаю, курица, утка, ну кто что, да, вы поели, заберут, основное блюдо не стоит, то есть вы не можете, для если вы заходите добавки, то вам нужно ее попросить, то есть это не так, что вы можете сами взять, там, отрезать ножом кусочек еще там этой курочки и, в общем, насладиться, нет, вы должны, ну, как бы просить об этом, ну, если хотите, то есть оно не стоит на столе, в основном, я не знаю, может, есть какие-то исключения, вот по моему опыту оно не стоит, ну, и потом вам в конце принесут десертик, вам повезет, если хозяйка, в общем, постаралась и что-то сама сделала, ну, в целом это может быть покупной какой-то тортик, либо просто конфеты, печенье, ну, в общем, у кого что есть на столе. Это, ну, может быть порционно, если это тортик, он, опять-таки, не будет стоять ни в коем случае на столе, у них это не принято, торт будет где-то на кухне, а вам принесут уже, ну, на тарелке, и порастите дальше, если вы хотите еще. Вот. Ну, а если там какие-то конфеты, какие-то, ну, 
возможно, не поставят на стол, чтобы каждый мог взять сколько захочет. Ну и, собственно, кофе, чай, вот и весь банкет. Вот, вот так вот они отмечают. А вначале мне казалось, что здесь есть немножко такой ужимистости а, в этом подходе. Ну, как-то это все таки ну, не по-нашему, да, скажем так. Но, эм, вы знаете, спустя время, мне кажется, что все таки я бы не, не назвала австрийцев жадными, ужимистыми. Э, нет, просто это вот, ну, просто они другие, просто это по-другому. То есть они не жалеют еды, как бы. И если вы будете, вы, вы ну, не наелись, да вы голодны, вы попросите, вам с удовольствием дадут еще они абсолютно не, 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 не жалко им. Но вот у них, у них так не принято накрывать столы, так делали их, там, не знаю, бабушки, прабабушки, прабабабушки, то есть из поколения в поколение. И это даже не про экономию, это просто про подход к жизни. А, ну вот так. И честно, не знаю, кому так больше нравится, кому меньше, конечно, за столь они отличаются. Это не такие, что там прям вот до утра вот сидишь, с, с, потому что ну нету закуски как бы, а выпивка есть. Кстати, здесь нюанс они пьют много это я заметила достаточно много и у них в принципе не принято закусывать даже когда в бары вы приходите очень редко где можно заказать закуску то есть это либо ресторан где уже вы заказываете еду ужина там обед не знаю как, как бы там есть даже карта меню для еды раздел такой а в основном вот в барах каких-то в них нету даже этого раздела максимум там могут какие-то орешки подать фисташки возможно вам повезет если там будут какие-то снеки в меню но в основном там ничего нет кроме алкоголя и ну получается в баре они просто сидят и пьют точно так же они могут и дома сидеть и пить без закуски если они например уже поели там ну вот как бы уже закончилась трапеза потом они начинают пить, ну, просто так. Ну, для меня, и к этому я тоже не могу до сих пор привыкнуть, я, в принципе, много не пью алкоголя, и, ну, без закуски мне вообще как бы потом плохо становится, поэтому а здесь вот это вот у них как-то так, вот для них не обязательно чем-то вот какую-то там штучку, ну, какую-то закусочку, ну, чтобы было, нет. Mm -mm. То есть к этому нужно а, привыкнуть, и точно так же и в заведениях у них все построено по такому же принципу. А также я бы хотела сказать, что у них принято у Австрии, вообще в целом в Австрии принято, возможно, вообще в Европе, не знаю, ну вот в Австрии точно, они абсолютно нормально относятся к тому, чтобы дарить четное количество цветов, то есть у них нет, как бы это не считается плохой приметой, и если вам ваш, там, не знаю, ухажер принес вам на свидание две розы, допустим, то не беспокойтесь, он не желает вам смерти, вам не сделали порчу, у вас все будет хорошо, просто у них нет этого поверья, нет этого, ну, как бы, это не считается плохо, они могут подарить и 4, и там 10, ну, в общем, кто сколько, это, это, это нормально, и у них даже букеты очень часто сформируются, по такому же принципу они не задумываются о количестве цветов в букете когда вы покупаете уже готовый букет поэтому нужно посмотреть если вы дарите кому-то ну своей культуры где все-таки четное количество ну не принято дарить на праздники живым людям скажем так поэтому здесь нужно обратить внимание все ли там вас в порядке с количеством цветов вот но ну, а европейцы по моему ну, австрийцы как так точно они не заморачиваются и для, ну, у них нет такого точно ну любое количество принимается и здесь конечно было тоже у меня небольшое удивление потому что у нас все-таки ну не принято дарить на праздники четное количество вот это было ну, для меня правда очень удивительно здесь так, такое вот есть у нас культуральное различие если вам эта тема интересна вы хотите узнать больше различий между австрийцами, украинцами, дайте мне знать, напишите в комментариях, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы и досниму следующей части этого видео, потому что, правда, здесь очень много есть о чем поговорить, тема очень обширная, и я боюсь, что одним видео я не ограничусь. Ну, конечно, если вам это понравится, и если вы захотите дальше говорить на тему о культуральном различии, различии в менталитете, какие плюсы, какие минусы, чтобы определиться, кому что подходит. Я считаю, это очень важная тема, особенно для тех, кто планирует переехать в Австрию или кто только приехал и еще не решил остаться или нет, потому что это крайне важно понимать, подходит ли вам местная культура, местные люди и готовы ли вы здесь жить. Всем спасибо, спасибо, что досмотрели до конца. До свидания.